হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই কলেজ ভর্তি প্রোগ্রামের ফিজিক্স এর শর্ট লেকচারে তোমাদের সাথে এই লেকচারে আমি থাকবো আমার নাম শ্রেষ্ঠ আমি বুয়েট থেকে দুই হাজার একুশ সালে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি ইলেকট্রিক্যালে আমি নর্ডেম কলেজ থেকে দুই হাজার পনেরো সালে এইচএসি পাশ করছিলাম তো যাই হোক আজকের আমাদের এই লেকচারটা একটা যেহেতু বলতেছি শর্ট লেকচার সে এই লেকচারে আমরা মেইনলি জাস্ট খুব ছোট্ট একটা পার্ট তোমরা যে নাইন টেন এ গতির চ্যাপ্টারটা পড়ছো সেই গতি চ্যাপ্টারে তোমাদের কিছু ছোট ছোট গ্রাফের ব্যাপার স্যাপার ছিল তো এই গ্রাফ গুলা নিয়ে অনেকের মধ্যে দেখা যায় কি একটু প্রবলেম থাকে তো আমরা আজকের এই লেকচারে যেটা চেষ্টা করব সেটা হইলো যে ইকুয়েশন থেকে কিভাবে গ্রাফ গুলা আমরা নিজেরা বুঝতে পেরে সেগুলা থেকে কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারি তারই কিছু নমুনা দেখব গ্রাফ গুলা বুঝতে কিভাবে আরো ইজিয়ার হয় এবং সেগুলা কিভাবে কোয়েশ্চেন অ্যাপ্লাই করা যায় এটাই আজকে আমাদের এই লেকচারের মূল লক্ষ্য আর কি তো যাই হোক চলো আর বেশি দেরি না করি আমরা স্লাইডটা শেয়ার করে দিই এবং ক্লাসটা শুরু করি আমি যে স্লাইডটা শেয়ার করছি আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ আমাদের এই কলেজ এডমিশন প্রোগ্রামের স্লাইডটা প্রথমটা ফিজিক্স এর আমরা আজকে মেনলি কথাবার্তা বলতেছি গতির লেখচিত্র নিয়ে আমি জাস্ট প্রথমে বেসিক কিছু গতির লেখচিত্রের ধারণা দিব যে আমাদের যা যা মানে লেখচিত্র রিলেটেড বেসিক কিছু জিনিসপত্র নিয়ে কথাবার্তা বলবো যেগুলো আমার হয়তো গতির এই ইকুয়েশন গুলা সলভ করতে কাজে লাগবে আর কি বা গতির এই আইডিয়া গুলাতে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা যাবে তো প্রথমে জাস্ট বেসিক কিছু গ্রাফ দেখে নেই তোমার ধরো একেবারে সহজ সরল যে কয়েকটা গ্রাফ আছে তার মধ্যে একটা হইলো এক্সিকোয়াস টু সামথিং এ ओके এরপর আমরা কথা বলতে চাই এই যে এখানে কোন পয়েন্টটাতে আছে এটা একটু বলে দিই এই পয়েন্টটা হলো এক্স ইকোয়াস টু এ পয়েন্ট তাইলে সব বিন্দুতেই ওয়াই এর সব মানের জন্য এক্স এর মান এ এরকম আরো কিছু বেশি গ্রাফ আছে যেমন তোমার ধরো আর একটা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু বি টাইপের গ্রাফ দেখতে পারি আমরা যেখানে ওয়াই এর মানটা সব সময় কনস্ট্যান্ট সো ওয়াই এর মান কনস্ট্যান্ট হওয়ার আইডিয়াটা কি যে এটা যদি ওয়াই ভার্সেস এক্স এর একটা গ্রাফ হয় ওয়াই ভার্সেস এক্স এর গ্রাফ হইলে এই গ্রাফটাতে এক্স এর মান যাই হোক না কেন y এর মানটা কনস্ট্যান্ট সো এই বিন্দুতে ওয়াই এর মানটা বি অর্থাৎ এই দূরত্বটুকু বি এর সমান এখানে এই দূরত্বটুকু এ এর সমান আচ্ছা এগুলোর বাইরে আমাদের আরেকটা সরল রেখার গ্রাফ আছে এগুলা তোমরা হয়তো আহ স্থানাঙ্ক যে আমি যেতে পড়ার কথা এরকম একটা ছিল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স এটাকে আমরা বলি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা রাইট এটা হলো মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এটার যে এই মানটা এম এটাকে আমরা বলি কি তার ঢাল রাইট এটাকে আমরা বলি তার ঢাল তো এই গ্রাফটা দেখতে কেমন হয় এই গ্রাফটা দেখতে হয় এরকম মূল বিন্দু দিয়ে যাবে মূল বিন্দু দিয়ে যাবে এবং ঢাল আছে তো এখানে ঢালটা পজিটিভ ধরছি ঢালটা আমরা পজিটিভ ধরছি ঢাল যদি নেগেটিভ হয় উল্টা দিকে এরকম হবে তো আমি জাস্ট একটু অন্য একটা কালার দিয়ে এখানে এঁকে দিই এইটাতে আমরা বলতেছি ঢালটা নেগেটিভ এই আচ্ছা এরপর আমরা এটারই একটা মোর জেনারেলাইজ ভার্সন বলতে পারি যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি যেখানে ওয়াই অক্ষের একটা ছেদিতাংশ আছে সো এই গ্রাফটা দেখতে কেমন হবে এদিকে ওয়াই এদিকে এক্স ছিল এখানে ওয়াই এখানে এক্স এই গ্রাফটা দেখতে হবে এই রকম যেখানে ঢাল তো অলরেডি আমরা দেখতেই পাচ্ছি পজিটিভ আর এই যে অংশটা এটাকে আমরা বলতেছি সি বা ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু অংশ কেটে নিচ্ছে সেই মানটা তো এই আইডিয়া গুলো আমাদের হেল্প করবে গতির গ্রাফ গুলা ডিরাইভ করার জন্য তো একই সাথে আরো দুইটা গ্রাফের আইডিয়া লাগে আমি জাস্ট একটু ছোট্ট করে তোমাদেরকে বলে দিই এখানে আমরা পরাবৃত্তের গ্রাফও একটু দেখে নিব পরাবৃত্ত পরাবৃত্তের দুইটা টাইপ নিয়ে আমরা মেনলি কথাবার্তা বলবো একটা টাইপ হইল প্রথমে যেটা দেখব সেটা হইল ওয়াই স্কোয়ার y square is equal to 4ax এরকম টাইপের একটা গ্রাফ y square is equal to 4ax সো এই গ্রাফটা দেখতে বেসিক্যালি হয় এরকম x y তোমরা হয়তো প্র্যাকটিক্যালে মানে চতুর্বিন্দের প্র্যাকটিক্যাল এটা পাইলে পাইতে পারো বা সবাই পাইছো এরকম কোনো কথা নেই গ্রাফটা দেখতে মোটামুটি এরকম শেপের হয় আর একই সাথে আরো একটা গ্রাফ লাগে সেটা হইল x square is equal to 4ay 
x square is equal to 4ay. Eta dekhte ki rokom hai. Eta jodi graph ta dekho. E graph ta dekhte hai onik ta e rokom. Acha. Thele eta buste bate si. Je x axis jodi dui ghat thake. Taile y oxhe shape khe pratisham hai. Y er shathe jodi dui ghat thake. Y er shathe jokhon dui ghat thakte se. Tokhon x oxhe shape khe pratisham hotse. Ekhane dui ghat. So এই দুইটা জিনিস একটু মনে রাখাটা জরুরি আর কি আমাদের কাজে দিবে আর যদি এগুলোর সামনে মাইনাস চলে আসে y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 4ax হয় তাইলে তোমার এই গ্রাফটা বাম পাশে উল্টে যাবে আর x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4ay নিচের দিকে উল্টে যাবে সো এই হলো মোটামুটি বেসিক আইডিয়া আমরা তাইলে চলো একটু এগুলো अप्लाई করে বিগার গ্রাফগুলো একটু দেখতে চাই আর কি দেখতে কি রকম হয় তো জাস্ট ছোট ছোট কয়েকটা গ্রাফ নিয়ে কথাবার্তা বলবো প্রথম যেটা আছে আমাদের সেটা হলো একেবারে সহজ সমবেগের গ্রাফ সমবেগের গ্রাফ নিয়ে যদি কথা বলি সমবেগের মধ্যে আমাদের একটা গ্রাফ সেটা হলো v ভার্সেস t v বনাম t এই গ্রাফটা যদি দেখতে চাই তাহলে প্রথমে আমার দরকার কি আমি বলছি আমরা আজকে ইকুয়েশন থেকে এগুলা ডিরাইভ করার চেষ্টা করব সো ইকুয়েশনটা কি সমবেগের ইকুয়েশন হলো v আর t এর মধ্যে তোমার সমবেগে v ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট টাইম যাই হোক না কেন v সব সময় কনস্ট্যান্ট তো v কনস্ট্যান্ট মানে এটা দেখতে কেমন লাগতেছে বলো তো এটা দেখতে অনেকটা এরকম লাগতেছে না y অক্ষে আছে v y is equal to some constant b তাহলে y is equal to some constant b এর গ্রাফ কি রকম দেখছিলাম এরকম দ্যাটস ইট এরই হলো এই তোমার গ্রাফটা আচ্ছা সমবেগের জন্য যদি আমরা তাইলে s ভার্সেস t এর গ্রাফ দেখি y অ্যাক্সিস এ s আর a অ্যাক্সিস এ t তাহলে s আর t এর সম্পর্ক কি দিয়ে দেখাই আমরা s is equal to আমরা বলি vt s is equal to যদি vt হয় ভাই দেখো তো একটু s টা কোন অ্যাক্সিস এ আছে y অ্যাক্সিস এ আছে ढालेगर मान निर्देश कर আচ্ছা এরপর আমরা চলে যাব হইল সমতরণে সমতরণ তাইলে সমতরণের ক্ষেত্রে কি হবে প্রথমে আমরা ভি ভার্সেস টি গ্রাফটা দেখতে চাই সমতরণের ক্ষেত্রে ভি বনাম টি গ্রাফ যদি দেখি সমতরণে ভি আর টি এর সম্পর্ক কি রকম সম্পর্ক হইল এটা ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এরকম কিছু একটা শিখছিলাম দেখো তো এটা দেখতে অনেকটা এরকম না এটা আছে ওয়াই এক্সিস এটা আছে এক্স এক্সিস এর সমতরণ যেহেতু এর মান চেঞ্জ হয় না সো এটা একটা কনস্ট্যান্ট এম আর এটা সি তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস এম এক্স অর্থাৎ এই গ্রাফটা দেখতে চাইলে কিরকম হওয়া উচিত বলতো এই গ্রাফটা দেখতে হওয়া উচিত এই রকম যেটা ঢাল আবারও কি হচ্ছে বলতো ঢালটা হচ্ছে তরণের মান আর এই যে ছেদিতাংশ ছেদিতাংশটা সি সিটাকে আমরা দেখাচ্ছি হইলো ইউ দিয়ে সো এটা আসলে আদিবেগ নির্দেশ করে পাইলাম তারপর আমরা চলে যাব এস ভার্সেস টি গ্রাফে এস ভার্সেস টি এস ভার্সেস টি তে যদি যাই এটার এস আর টি এর সম্পর্ক কি রকম এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার তাইলে একটু দেখো গ্রাফটার টি দুই ঘাত আর এস হলো এক ঘাত এস এক ঘাত তাইলে আমরা বলতে পারবো টি আছে কোন অক্ষে টি আছে এক্স অক্ষে আর এস আছে কোন অক্ষে ওয়াই অক্ষে তাইলে এক্স এ দুই ঘাত আমরা একটু আগের স্লাইডটা থেকে আসি এক্স এ যদি দুই ঘাত থাকে তাইলে গ্রাফটা দেখো এই যে এটার মতো হয় দেখতে রাইট সো এটার মতো যেহেতু হয় আমরা তাইলে এটার গ্রাফে এখানে দেখাই দিতে পারি এই গ্রাফটাও দেখতে এরকম শেপের হবে রাইট এটা একটা পরাবৃত্ত উঠতেছে উপরের দিকে এই হইলো মোটামুটি কথা বাম পাশটা কেন আঁকতেছি না বাম পাশটা আঁকতেছি না কারণ টাইম এর ভ্যালু আমরা নেগেটিভ ধরি না এই জাস্ট একটু ছোট্ট করে একটা ছোট্ট জিনিস এখানে দেখা যেতে চাই যে যদি এটা তরণ না হয় মন্দন হইতো তাইলে ভিভার্সেস টি দেখতে কেমন হইতো যদি এটা মন্দন হইতো তো যদি এটা সরি কালার ভুল পিক করছি যদি এটা মন্দন হইতো মন্দনের জন্য ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস এটি তো এখানে মেনলি যেটা হচ্ছে ঢালটা ঋণাত্মক কিন্তু ইউটা ধনাত্মক রাইট সো এটার জন্য ভি বনাম টি গ্রাফ যদি দেখো এই গ্রাফ দেখতে কেমন হবে এই এরকম
মোটামুটি আমরা বুঝতে পারলাম গ্রাফের বেসিক আইডিয়া গুলা কি কি গ্রাফ গুলা কিভাবে আসতেছে আসলে আমরা তাইলে চলে যাইতে পারি পরের স্লাইডটাতে যেখানে আমরা কথাবার্তা বলবো লেখচিত্রের ক্ষেত্রফলের আইডিয়া নিয়ে এখানে দুইটা আইডিয়া আমাদের দরকার মেইনলি প্রথম যে আইডিয়াটা দরকার সেটা হলো v বনাম s গ্রাফের ক্ষেত্রফল s এর ক্ষেত্রফল সরণ নির্দেশ করে ক্ষেত্রফল সরণ নির্দেশ করে এটা আমরা জাস্ট একটু ছোট্ট করে বুঝে নিই প্রথমে যে আমার কাছে যদি একটা এরকম অসরি v বনাম s না এটা হবে v বনাম t সরি আমি একটু ভুল বলছি v বনাম t এর ক্ষেত্রফল v বনাম t এর ক্ষেত্রফল সরণ নির্দেশ করে সো এই গ্রাফ যদি দেখতে এরকম কিছু একটা হয় এটার সার্টিন টি ওয়ান থেকে টি টু পর্যন্ত আমরা যে এরিয়া পাবো এই গ্রাফের যে ক্ষেত্রফল আছে এই এরিয়াটাই এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান সময়ে সরণ এই সময়ে কতটুকু সরণ হয়েছে এটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি আচ্ছা সাথে আরেকটা জিনিস তাইলে দেখা যেতে পারি যদি তাইলে আমার একটা এ বনাম টি গ্রাফ থাকে কোথাও যে কোনো জায়গায় ধরো এ বনাম টি এর ক্ষেত্রফল এটা তাইলে কি নির্দেশ করে বেগের পরিবর্তন নির্দেশ করে এটা বেগের পরিবর্তন নির্দেশ করে কিভাবে বুঝি আসলে বলতো এটা খুব বেশি কঠিন কিছু না ক্ষেত্রফল যখন নিচ্ছ এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিস রে গুণ করতেছো তাই না সো আমরা জানি বলে ভি সমান কি শিখছিলাম ডেল্টা এস বাই ডেল্টা টি ডেল্টা এস না বলে এস বাই ডেল্টা টি বললাম সো তুমি যখন আসলে আমি সহজ ভাষায় বোঝাচ্ছি এটা তোমরা আরেকটু বড় হইলে একেবারে এক্সাক্ট প্রুফ পাবা সো এস সমান তুমি আসলে বলতে পারবো ভি ইন্টু ডেল্টা টি সো এই যে এরিয়া এটাই তো আসলে ছোট ছোট এরকম এরিয়াকে যোগ করলেই মোট স্মরণ পাওয়ার কথা আবার তুমি বেগের পরিবর্তনের কথা যদি চিন্তা করো এ ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা টি তাইলে এখান থেকে আমি বলতে পারবো তাইলে টোটাল বেগের পরিবর্তন যা হয়েছে এটা হলো এ ইন্টু ডেল্টা টি অর্থাৎ এরিয়ার সমান এই জিনিসটা আসলে কি নির্দেশ করতেছে এটা পুরোটা এরিয়াটা নির্দেশ করতেছে রাইট তো এটা এরিয়া নির্দেশ করে একটু জাস্ট ছোট্ট করে একটা পার্থক্য বুঝাই দিই যে সরণ আর দূরত্ব দুইটা কিন্তু বা অতিক্রান্ত দূরত্ব দুইটা কিন্তু সেম না লেটস এ কোন একটা বস্তু এ বিন্দু থেকে স্টার্ট করলো সে বি বিন্দুতে গেল এটা লেটস এ টেন মিটার এন্ড দেন বি থেকে আবার সে সি তে চলে আসলো যেটা থ্রি মিটার তাহলে এখন কোশ্চেন হইল সরণ কত সরণ কত আনসার খুব সোজা সরণ হবে টেন মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু সেভেন মিটার কারণ সরণ হইল আদি আশেষ বিন্দু সরল রৈখিক দূরত্ব এবার কাহিনী হইল অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে দুইটারই যোগ ফল টেন প্লাস থ্রি মোট যতটুকু দূরত্ব সে গেছে তার মানে এটা হবে থার্টিন মিটার তো এখানে মেনলি আমি যেটা বুঝাইতে চাচ্ছি একটু দেখো যেহেতু প্রথম পার্টে গেছে তখন তার এ থেকে বিতে বেগের দিক ডান পাশে যখন বি থেকে সিতে আসছে বেগের দিক বাম পাশে এটা হয়ে যাবে তখন ভি কিন্তু নেগেটিভ এটা নেগেটিভ কারণ দিক পরিবর্তন হয়েছে বেগ একটা ভেক্টর রাশি এটা পজিটিভ অথবা উল্টা করেও বলতে পারো যে ব্যাক করাটা যদি পজিটিভ হয় যাওয়ারটা নেগেটিভ মোদ্দা কথা হলো গিয়ে বেগের সাইন চেঞ্জ হয়েছে সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি লেটসে তোমার কাছে একটা ভি ভার্সেস টি গ্রাফ আছে একটা ভি ভার্সেস টি গ্রাফ আছে যেটা এরকম দুই পাশে একটা জিনিস মাথায় রেখো এটা একটা এরিয়া এরিয়া ওয়ান আর লেটসে এখান পর্যন্ত আরেকটা এরিয়া পাইলা এটা এরিয়া টু আমরা এটা বলতে চাচ্ছি যদি তোমাকে স্মরণ বলে তার মানে তুমি কিন্তু জানো নিচের অংশে কি বেগ নেগেটিভ এই অংশটাতে বেগ নেগেটিভ আর এখানে বেগ পজিটিভ সো দিক চেঞ্জ হয়েছে সুতরাং দুইটাকে তুমি সরাসরি যোগ করে দিতে পারবে না স্মরণে কি হবে এ ওয়ান মাইনাস এ টু আর যখন তোমার কাছে দূরত্ব জানতে যাবে দূরত্ব মানে হলো দুইটাই আগেরটাতে যা করছো যোগ করতেছো সো এটা হয়ে যাবে এ ওয়ান প্লাস বেসিক আইডিয়াটা লাগে তো এগুলা কাজে লাগে আমরা একটু অঙ্ক সলভ করি অঙ্কটাতে আমাকে বলছে কি এটা খুব সুন্দর একটা প্রবলেম বলছে একটা গাড়ি সমবেগে কিছুক্ষণ চলার পর ব্রেক প্রয়োগ করা হলো এই অবস্থায় আরো কিছু দূর যাবার পরে গাড়িটা থেমে যায় মানে ব্রেক চলতেছে গাড়িটাও থামতেছে আস্তে আস্তে কিছু দূর সামনে গিয়ে থেমে গেছে নর্মালি যেটা হয় ব্রেক চাপাইলে একটু সামনে গিয়ে গাড়ি থামে এর জন্য বেগ বনাম সময় লেখচিত্রটা অঙ্কন করতে হবে সো এটার বেগ বনাম সময় লেখচিত্রটা যদি আমরা অঙ্কন করি তাহলে দেখতে কিরকম হবে ভি ভার্সেস টি আমরা দিব এখানে 
ब्रेक चपल सममंदन चलते तेतुरी सममंदन मानते तो मंदन मान टन देवा नहीं सूतरा चिंता करवा देखते कैम हवा दरकार जस्ट एक छोट हिंट दिए दी तुम्हारे इक्वेशन धरे आगाबा एस ग्राफे दुईटा पार्ट आ ग्राफे दुईटा पार्ट आ प्रथम पार्ट समबेगे गेसे सो प्रथम पार्टे भि कन्सटैंट भि कन्सटैंट पर पार्ट ए नेगेटिव तर मान भिर एस एर मध्य रिलेशन हलो भि स्कोर इज इक्ल टू स्कोर माइनस टू ए एस रिलेशन थे प्रथम पार्टी हेल्प कर दी तुम्हारे प्रथम पार्टा करते ग्राफ्टिंटेशन सल्व कर चेस्ट करते छोट प्रब्लेम दिए लास्ट जो जिन शिखी स्लैड गुलाटा एक सल्व कर चेस्ट करी एक ग्राफ देवासान मोट सरणार अतिक्रांत दूर बैर करते हैं प्रथम क्या हलो एरिया बैर कर आईडिया अलरेडी पे गेसि बुझते ही पड़ते भेलोसिटी एक जगह पजिटी एक जगह नेगेटिव एटार जी एरिया वन एटा एक ट्रापिजियम तईना ट्रापिजियम क्षेत्रफल बैर करते हाफ इंटू समान बाहूद जोगफल एक समान बाहू को बोल तो एटार दैर्घ्य सत और एक समान बाहू एटार दैर्घ्य नय तक कत दीब बोल तो सत जो नय इंटू तर मध्यवर्ती दूर दैट इज फाइव कत आसते हाफ इंटू नये कत है षोलो इंटू पांच तठ ये कत हो जाए पांच आठे चल्लिस हलो चल्लिस और ये एक एरिया आता के एरिया टू इज इक्ल टू एट त्रिभुज हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता तरह भूमि कत आसते देखो तो चौदह माइनस नय नये चौदह और तरह उच्चता स्ट्रेट देखने माइनस फोर तोर हलो मान टाइना बेईज इंटू हाइट सो हाफ इंटू बेईजर मान हो पांच और हाइटर मान हो चार दुई केटे दी पांच दुगुणे दस यूनिट एबारेखान स्वरण कत बोलते बोल तो स्वर्ण मान टा चले आस चल्लिस माइनस दस तर मान थार्टी इूनीट दूरत सरणार दूर पार्थक्य कत प्राय सब जिसपत भूल करतम वियोग कर लेकिन कत आसे दस ना क्यों बीस आसे ठीक है सो यही रकम टुकीटा कि जिसपत ग्राफर पार्ट खुबी कमन जगह परीक्षा साधारण एस एलरेडी जीतु एस एस सी परीक्षा दिए दिस तुम्हारे मोटामुटी बस भलो एक आईडिया आसे परीक्षा ठीक है जैक आज के लेकर मोटामुटी एडेमिक कथा बार्ता एतटुकु पर कलेज एडमिशन प्रोग्राम आ सम्पर् जस्ट कि विस्तारित कथा पर्या दी तो लंच कोर्से तुम टोटाल आठटा विषय त्रिशा क्लस प्रत्येक क्लस जे दिन है से दिन ही तुम्हारे एक एक्साम अर्थात तुम त्रिशा डेईलि एक्साम पा एवं आठटा उइकलि एक्साम सेट पा जा लास्टे आठटा विषय जेहेतु आखान तुम टोटाल षोलोटा सबजेक्ट फाइनल टेस्ट पा और सबकिछ शेषे नर्डेम हलिक्रस बोलो सेंट जोसेफ बोलो सब जैगा एक खूब स्पेशल क्राइटेरिया आलो तुम्हार भाइा क्लस सो ये क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट जिस जेहतु तुम्हें भाइा फेस करते जेहतु साधारण आसले भाइा इंटरभ्यू दिए अभ्यस्त ना सूतरागुलाते तुम्हें अभ्यस्त करार्जा दुईटा भाइा क्लस रखी और एक मग भाइा हो मग भाइा मैंने 
তোমরা এখানে এসে কলেজে যেরকম ভাইবা হয় সেরকম একটা ভাইবার এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে তোমাদেরকে ভাইবা নেওয়া হবে আর কি আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে এই যে তোমাদেরকে আটটা প্রশ্ন ব্যাংক দেওয়া হবে যেখান থেকে তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন গুলা সম্পর্কে খুব ভালো আইডিয়া পাইতে পারো তো এই ক্লাসটা শুরু হয়ে যাবে পনেরো অক্টোবর অলরেডি ভর্তি শুরু হয়ে গেছে ভর্তির ব্যাপারে যে কোনো ধরনের ইনফরমেশন লাগলে তোমরা তোমার সব থেকে নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করতে পারো কিংবা উদ্ভাস ডট কম এর ওয়েবসাইট চেক করতে পারো সবকিছু সেখানেই ডিটেলস পেয়ে যাবা তো যাই হোক সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমাদের আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করতেছি